ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഒന്നര ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഈ വീട്ടിൽ അതായത് ഓടി വിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പട്ടിയ കെട്ടിയാണ്ട് പട്ടിയ കെട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓടി വിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ജാനി അതായത് ഒരു നീല പെയിൻറ്റ് വെള്ള പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് കാണാം ഈ വെള്ള പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെട്ടി ഇഷ്ടികയിൽ ഒരു വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചതാണ് അതൊന്നും കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേമാതിരി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വക്ക് സ്ലേവിൻ്റെ ചാട്ടാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ലേവിൻ്റെ ചാട്ടം കണ്ടോ പായൽ അതായത് മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം സ്ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം നിന്നിട്ട് പായലും പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കറുത്ത് കണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്യാപ്പർ എടുത്ത് വരജ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ ഓടി വിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓടി വിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കറിയില്ല അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഏകരം കെട്ടിക്കാണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓടി വിരിച്ചതിന് ശേഷം ഏകരം കെട്ടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓടിൻ്റെ അടിഭാഗം ചുവന്ന കളറാണ് നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഓടിന് ചില വീട്ടിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഓടിന് തട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ബോറായി പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വീട്ടുകാർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേമാതിരി ഒരതി നന്നാക്കൊന്നും ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പാത്തി അതായത് വീട്ടിൽ മഴ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴപ്പാത്തി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ മഴപ്പാത്തി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല അത് ഒരതി നന്നാക്കാതെ മ പാത്തി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാത്തി വെച്ചുകാണ്ട് പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ഓടി മിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവണ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരതി നന്നാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പാത്തിയും ഈ സ്ലേവിൻ്റെ വക്കും തമ്മിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഒരതി നന്നാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് ഒരതി നന്നാക്കിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാത്തിമേൽ പെയിൻറ്റ് തട്ടണ സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സൈറ്റിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓടി വിരിക്കുന്ന ആരായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓട് ഓട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടി എന്താ വെച്ചാൽ പട്ടിക കെട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്തി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക വക്കിൽ ഇതൊക്കെ വരുതി നന്നാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പാത്തി വെപ്പിക്കുക അതേമാതിരി പാത്തി വെക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേമാതിരി എവിടെ എങ്കിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ളൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓടി വിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലെ കോഡ് കയറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഓട് കയറ്റേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓട് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ തന്നെ അതായത് കോണി രണ്ട് കോണി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വിരിക്കാനുള്ള ഓടൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ ഓട് വെച്ച് ഫുൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓട് വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഓടി ഇരിക്കണേ നമുക്ക് കുറച്ചുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓടിന് പുതിയ ഓടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുമ്മായത്തിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര കിലോൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പാക്കാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതാ കുമ്മായം ഫുൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഓക്സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാത്ത ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈറ്റ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് ഓക്സൈഡ് നല്ല ഉപകാരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏകദേശം ഓടി വിരിക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ പൂപ്പലൊക്കെ ഒന്ന് വരുതി നന്നാക്കുകയാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കണില്ല പക്ഷേ പൂപ്പൽ നമ്മൾ വരുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഇഷ്ടിക ജാനിമലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു എനാമൽ പെയിൻറ്റ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റോളർ വാങ്ങുക ചെറിയൊരു റോളർ വാങ്ങുക ചെറിയ റോളർ വാങ്ങിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് കലക്കി കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കട്ടിങ് ആണ് ഈ എൽ ഷേപ്പ് കട്ടിങ് ആണ് ഉപകാരം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇസ്റ്റിക്ക് അതായത് ആ സൈഡിൽ ഇസ്റ്റിക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഓടി ഓടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ താഴത്ത് നിന്ന് ഈ വീടിൻ്റെ ചാട്ടം അതായത് നാലഞ്ച് ചാട്ടാണ് ഈ വീടിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഈ വീടിൻ്റെ സ്ലേവിൻ്റെ ഫുൾ മാറി കറക്റ്റ് ലുക്കിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 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 ഗ്യാപ്പായിട്ട് വരും ആ ഗ്യാപ്പ് പുറത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബോർ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണ കോലത്തിലാണ് ആ ഓടി ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടേ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ലേലിൽ ഞങ്ങൾ അതേമാതിരി ആ മൂലയിൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലാണ് വർക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാട്ടം കാണാൻ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആ സ്ലേവിൻ്റെ അത് ആ സ്ലേവ് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആ ഇപ്പോൾ വെച്ച് വരുന്ന ഒരു വരുമ്പോൾ സ്ലോപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ കാണുന്നത് അവിടെ അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം എന്താ ഒരു വരി വെച്ച് അത് ചില ഏരിയയിൽ സ്ലോപ്പാക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ മുക്കാൽ ഓടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് കണ്ട് സ്ലോപ്പാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ വീണ വെള്ളം മൊത്തം ആ ഓടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇതേ മാതിരി ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓടുമണിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ ആൾ കുറച്ച് അവലും വെള്ളമൊക്കെ കലക്കി കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഒന്ന് വർക്കൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആവാനും ഒന്ന് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അവലും മിൽക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ കയറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ പട്ടിക നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പട്ടിക നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കോണിക്കൂടിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ വെള്ളം എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടുമണി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പാടെ ഒന്ന് ഒരതി നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം പക്ക സ്ലോപ്പാക്കി തേപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചില ചില സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി കൊടുക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അപ്പോൾ ഏകദേശം വർക്ക് ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ മുണ്ടായം രണ്ട് വരി ഓടും വെക്കാൻ മാത്രമേ വർക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതാ ഒറ്റപ്പാത്തി ഒരു ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈസ് ഓടണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പക്ക ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുകയിൽ താഴെ കൂടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകൾ വരുന്ന മൂലോടിനും അതേമാതിരി ആ വീടിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കട്ട് ചെയ്യും രണ്ടിഞ്ച് നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് താഴെ കൂടെ വെക്കുക താഴെ കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ കൂടത്തിനുള്ളിൽ കുമ്മായിട്ട് നിറച്ചുകാണ്ട് ഒരു കമ്പി എയ്റ്റ് എമ്മിൻ്റെ സിക്സ് എമ്മിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പി കുത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ കു കമ്പി ഒരു ഇഞ്ച് പുറത്തേക്കാക്കി വെക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ച് കുമ്മായത്തിൽ പതിഞ്ഞ് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതാ അപ്പം നമ്മൾ മൂലോട് വെക്കുകയാണ് ഈ മൂലോട് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂലോടിൻ്റെ സൈഡ് പക്ക ഉഷാറാക്കിയിട്ട് അടയ്ക്കുക അടച്ചില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ബൈ ചാൻസിൽ ഈ ഊടുമ്പക്ക് ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഓലകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണാനൊക്കെ വന്ന് കൂട് കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓട് ഓടിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പീസൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിറച്ച് വെക്കണം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതേമാതിരി മൂലോട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡും അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സേഫ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ എണ്ണാനെന്നൊക്കെ എലിയൊക്കെ കയറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൃതികേടാണ് ഇതിപ്പോൾ അസ്റ്റ് അസ്റ്റേറിൻ്റെ മു